नमस्कार मी डॉक्टर वैजयंती पटवर्धन स्त्री आरोग्य तज्ज्ञ यापूर्वी आपण बोललो आहोतच आजच्या भागामध्ये आपण गर्भाशयातील गाठी किंवा फायब्रॉइड्स याविषयी माहिती घेणार आहोत ऐकलाय ना हा शब्द खूप वेळेला गंमत अशी असते की स्त्रीच्या आरोग्याबद्दल आपल्याला खूप बोलायचं असतं खूप आपण इंटरनेटवर वाचत असतो काही वेळेला आपण चर्चा करत असतो पण जे नेमकं बोलायला पाहिजे जे खरं ज्ञान आपण घ्यायला पाहिजे ज्या मोकळेपणाने आपल्याला होणाऱ्या समस्यांबद्दल आपण कोणा तज्ज्ञांशी बोलायला पाहिजे ते मात्र आपण करत नाही स्वतःची स्वतः माहिती घ्यायचा प्रयत्न करतो जे सोर्सेस आपल्याकडे उपलब्ध असतात त्यांच्याकडनं आपण ही माहिती घेतो आणि अर्थातच त्यामुळे मिळालेली माहिती ही खूप शास्त्रीय असेल योग्य असेल असं सांगता येत नाही मागच्या भागानंतर अनेक जणांनी आमच्याशी संपर्क साधला आम्हाला खूप शंका विचारला गेला आणि त्यामुळे हे नक्कीच आहे की या मालिकेचा तुम्हाला खूप उपयोग होणार आहे आणि म्हणूनच आजच्या या भागामध्ये असाच एक कॉमन प्रॉब्लेम ज्याविषयी तुम्ही नक्की कोणाकडनं तरी ऐकलं आहे तुमच्या माहितीत कोणाला तरी या गाठी झालेल्या आहेत अशाच प्रश्नाबद्दल विचार करणार आहोत ते म्हणजे फायब्रॉइड्स किंवा गर्भाशयातील गाठी तर गाठ म्हटलं की पहिलं आपल्या मनामध्ये भीती कसली असते तर ती असते कॅन्सरची गाठ म्हटली की कॅन्सर आणि विशेषतः आपण बायका तर आपण अगदी पाली आणि झुराळाला सुद्धा घाबरतो बरोबर आणि त्यामुळे पोटात गाठ हे जर कळलं तर एक बॉम्ब फुटला आहे आपल्या अंगा डोक्यावरती असंच आपल्याला वाटतं अर्थातच ते स्वाभाविक आहेच आणि एका अर्थाने ना कुठल्याही गोष्टीची भीती वाटली की माणूस घाबरून का होईना पटकन योग्य तो सल्ला घ्यायला येतो असंही होऊ शकतं तर मैत्रिणींनो या गाठी म्हणजे नेमक्या काय असतात प्रत्येक गाठी कॅन्सरची असते का याबद्दल आपल्याला माहिती व्हायला पाहिजे ना तेच आपण बोलणार आहोत आजच्या भागामध्ये तर गर्भाशयातल्या गाठी किंवा ज्याला फायब्रॉइड्स असं म्हटलं जातं जो शब्द आपल्याला जास्ती प्रचलित आहे हा किती मोठा प्रॉब्लेम आहे तर सुमारे वीस ते चाळीस टक्के बायकांना प्रजोत्पादनाचं जे वय आहे म्हणजे पंधरा ते पन्नास या वयातल्या वीस ते चाळीस टक्के म्हणजे दर दहातल्या सुमारे चार बायकांना अशा प्रकारच्या गाठी कमी अधिक प्रमाणामध्ये कमी अधिक आकाराच्या ह्या असतातच किंवा होतातच त्यांच्या आयुष्यभराच्या काम मग प्रत्येक गाठ ही भीतीदाय भीतीदायक असते का प्रत्येक गाठीचा त्रास होतो का त्यातनं कॅन्सरची शक्यता किती असते या गाठींसाठी नेमकं काय करायला पाहिजे हीच सगळी माहिती आपण आजच्या भागामध्ये घेऊया फायब्रॉइड ज्याला म्हणतात किंवा गर्भाशयातल्या गाठी त्या म्हणजे एक प्रकारचे गर्भाशय आपण मागच्या भागामध्ये बघितलं स्त्रीच्या अवय जनन संस्थेतला एक महत्त्वाचा अवयव त्या गर्भाशयाचे जे स्नायू असतात त्यामध्ये होणाऱ्या गाठी किंवा त्या गाठींमध्ये त्या गर्भाशयाच्या स्नायूंची होणारी वाढ आणि त्याचा होणारा ट्युमर किंवा गाठ म्हणजे फायब्रॉइड सर्वसाधारणपणे फायब्रॉइड जेव्हा निदान होतं तेव्हा या गाठी ह्या बिनाईन म्हणजे कॅन्सर नसलेल्या असतात हे बहुतांशी वेळेला होणारी गोष्ट आहे अगदी क्वचित फायब्रॉइडच्या गाठींमध्ये कॅन्सर झाला असं दिसतं आणि त्यामुळे फायब्रॉइड हा शब्द तुमच्या बाबतीमध्ये डॉक्टरांनी निदान म्हणून सांगितला तर घाबरायचं किंवा बॉम्ब पडल्यासारखं वागायचं अजिबातच कारण नाही खूप कॉमन गोष्ट आहे किती टक्के चाळीस टक्क्यापर्यंत तेव्हा एक गाठी म्हणजे नेमकं काय असतं तर त्या त्या भागामध्ये गाठीच्या भागामध्ये त्या स्नायूंची प्रमाणाबाहेर वाढ होते आणि मग त्यांचा एक असं गो गोळा तयार होतो जसं आपल्या बटाट्याला आपण कोंब बघतो ना त्या कोंबांसारखी ही फायब्रॉइड्स असतात अनेक गर्भपिशव्यांमध्ये ते असतातच याचं मुख्य कारण म्हणजे इस्ट्रोजन हा जो हॉर्मोन आहे त्या इस्ट्रोजनचं जितकं परिणाम प्रमाण शरीरामध्ये जास्ती तेवढं ह्या गाठी होण्याची शक्यता असते आणि म्हणूनच स्थूल स्त्रिया इतर कारणांनी जर ओव्हरीला सूज आली असेल किंवा इस्ट्रोजनचं प्रमाण वाढलं असेल तर अशा कारणांनीसुद्धा फायब्रॉइडच्या गाठी या गर्भपिशवीमध्ये तयार होऊ शकतात अर्थातच फायब्रॉइडचं कारण नेमकं कारण नेमकं कुठल्या स्त्रीला फायब्रॉइड होणार कोणाला होणार नाही किंवा फायब्रॉइड होण्यामागे नेमकं काय चुकलं माझं असं काहीही नसतं कारण नेमकं कारण हे अजूनही आपल्याला माहिती नाही आहे पण सर्वसाधारण पाहणीत असं दिसतं की मी ज्या कंडिशन सांगितल्या तर या स्त्रियांमध्ये फायब्रॉइड्स होण्याची शक्यता जास्ती असते ज्या स्त्रियांना वंध्यत्व असतं किंवा हल्लीच्या काळामध्ये 
स्त्रियांना होणाऱ्या मुलांची अपत्यांची संख्या पण कमी आहे आपण सगळे फॅमिली प्लॅनिंगचा अवलंब करतो आणि एक छोटी फॅमिली छोटं कुटुंब याचा स्वीकार आपल्या समाजाने केलेला आहे आणि म्हणूनच आपल्याला हल्लीच्या काळामध्ये दोन मुलं असतात एक मुलं असतं जेवढी मुलांची संख्या कमी तेवढं फायब्रॉइड व्हायची शक्यता पण असू शकते म्हणूनच सा कधी कधी गमतीने या फायब्रॉइडनं गर्भाशयाची बाळं असं सुद्धा म्हटलं जातं तर असे जे फायब्रॉइड्स असतात ना हे छोट्या आकारापासून खूप मोठ्या आकारापर्यंत असं कुठल्याही आकारात असताना त्यांचं निदान हे घडत असतं आणि याचं मुख्य कारण हे आहे की ते जितके लहान जितके साध्या जागी तेवढं त्याच्यामुळे कुठलीच लक्षणं स्त्रीमध्ये आढळून येत नाही आपलं जसं सगळ्या गोष्टी नॉर्मल चालू असतात तसंच आपलं सगळं सुद्धा चालू राहिलं असं होऊ शकतं फायब्रॉइडचे सर्वसाधारणपणे तीन प्रकार मानले जातात सबम्युकस फायब्रॉइड इंट्रामुरल फायब्रॉइड आणि सबसिरस फायब्रॉइड म्हणजे काय तर गर्भाशयाच्या अस्तराच्या आतमध्ये म्हणजे पोकळीमध्ये ज्या वेळेला हा फायब्रॉइड दिसतो तेव्हा त्याला सबम्युकस फायब्रॉइड म्हणतात जेव्हा गर्भाशयाच्या भिंतींमध्ये वॉलमध्ये हे फायब्रॉइड्स तयार होतात तेव्हा त्याला इंट्रामुरल असं म्हटलं जातं आणि जेव्हा ते गर्भाशयाच्या बाहेरच्या अस्तरावरती तयार होतात तेव्हा त्याला सबसिरस म्हटलं जातं फायब्रॉइडची जागासुद्धा वेगवेगळी असते काही वेळेला फंडस म्हणजे वरच्या बाजूला फायब्रॉइड असतात काही वेळेला बाजूला साईडला असतात लॅटरल वॉल फायब्रॉइड असतात तर काही वेळेला गर्भाशय मुखावरतीसुद्धा सर्वायकल फायब्रॉइड ज्याला म्हणतात तसेसुद्धा ते असू शकतात फायब्रॉइड्स कुठे होणार कधी होणार याचं असं काही गणित नसतं बरं का पण फायब्रॉइड झाल्यानंतर जेव्हा सुरुवातीला तो छोटा असतो त्यावेळेला त्याच्यामुळे काही लक्षणंही आढळली नाहीत असं सुद्धा होतं आणि अतिशय शांतपणे त्यांची वाढ जोपर्यंत स्त्रीची पाळी चालू राहते तोपर्यंत होऊ शकते कारण ते हॉर्मोन डिपेंडंट असतात आणि म्हणून स्त्रीच्या प्रजोत्पादनाच्या वर्षांमध्ये म्हणजे रिप्रॉडक्टिव्ह इयर्समध्ये फायब्रॉइड्स खूप कॉमनली तर दिसतातच आणि संथपणे हळूहळू काही मिलीमीटर या पद्धतीने ते वाढत राहतात ज्या वेळेला ते खूप मोठे होतात किंवा काही विशिष्ट जागी असतात त्यावेळेला त्यांच्यामुळे लक्षणं आढळू शकतात अदरवाईज अनेक स्त्रियांमध्ये ए सिम्टोमॅटिक म्हणजे ज्यांचा कुठलाही त्रास नाही असे फायब्रॉइड्स असतात आणि बऱ्याचदा इतर कारणांसाठी जेव्हा सोनोग्राफी केली गेली किंवा हल्लीच्या काळामध्ये चाळीशी नंतरच्या तपासण्या आम्ही जेव्हा सांगतो तेव्हा तपासणी म्हणजे सोनोग्राफी केली तर हे असे फायब्रॉइड एक दोन तीन मल्टिपल म्हणजे दहा पंधरा असे सुद्धा छोटे छोटे सिडलिंग फायब्रॉइड ज्यांना आम्ही म्हणतो असे फायब्रॉइड अचानकपणे दिसले असं सुद्धा होऊ शकतं याचा अर्थ त्या स्त्रीचं काही चुकलं तिने आधी डायग्नोसिस करून नाही घेतलं असं नसतं बरं का याचं कारण असं की फायब्रॉइडचा जर त्रास झाला तर नक्कीच आपण त्याचा वि उपचारांबद्दल विचार करावा लागतो पण मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे काहीच त्रास न होणारे फायब्रॉइडसुद्धा शरीरात असतात आणि सहसा त्यामध्ये कॅन्सर उद्भवला असं घडत नाही क्वचित होऊ शकतो पण बहुतांशी वेळेला त्याच्यामध्ये कॅन्सरसारखी ग्रोथ होत नाही तेव्हा असे जे फायब्रॉइड्स असतात त्यांची जर काही आकार वाढला उदाहरणार्थ चार चाळीस मिलीमीटर किंवा चार सेंटी पे मीटरपेक्षा जर मोठा फायब्रॉइड हा दिसून आला सोनोग्राफीमध्ये तर निश्चितच त्याचा काहीतरी इलाज करा असा आम्ही रेकमेंड करतो किंवा असा आम्ही असा वैद्यकीय सल्ला तुम्हाला दिला जातो सर्वसाधारण काय लक्षणं असू शकतात फायब्रॉइडची याबद्दल आता माहिती घेऊया सर्वात कॉमन किंवा सर्वात जास्त प्रादुर्भावाने आढळणारं फायब्रॉइडमुळेचं लक्षण हे म्हणजे मासिक पाळीचा त्रास फायब्रॉइडमुळे काय होतं की गर्भाशयाचा आकार मोठा होतो गर्भाशयाचं जे अस्तर असतं त्याची पण वाढ होते आणि मूळचा जो प्रॉब्लेम असतो ते म्हणजे इस्ट्रोजनचे प्रमाण शरीरामध्ये जास्ती असतं तर ते कारण कुठेतरी शरीरामध्ये अस्तित्वात असतं या सगळ्यामुळे गर्भाशयाच्या अस्तराची प्रमाणाबाहेर वाढ होणं आणि त्यामुळे अतिरिक्त प्रमाणामध्ये रक्तस्त्राव होणं मासिक पाळीचा हे सगळ्यात का जास्त प्रादुर्भावाने आढळणारं लक्षण असतं हा रक्तस्त्राव जेव्हा प्रमाणाबाहेर होतो तेव्हा गाठींच्या स्वरूपात सुद्धा रक्तस्त्राव होतो आणि म्हणून पाळीत गाठी जेव्हा जायला लागतात तर त्याचं एक महत्त्वाचं कारण हे फायब्रॉइड हे असू शकतं या व्यतिरिक्त फायब्रॉइड जर इंट्रामुरल प्रकारचा असेल किंवा त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे बदल घडत असतील रक्तस्त्राव झाला असेल तर त्यामुळे ओटीपोट खूप दुखणं ओटीपोट भरून येणं पाळीचे तीन चार दिवस सर्व वेळेला पोट दुखणं हाही त्रास दिसतो ज्या वेळेला हा फायब्रॉइड काही विशिष्ट जागी असतो उदाहरणार्थ पुढच्या बाजूवरती असेल तर आपली जी 
मूत्रमार्गावरची जी मूत्राशयाची पिशवी असते त्याच्यावरती त्याचं प्रेशर जर आलं तर त्याच्यामुळे मूत्रमार्गाशी संबंधित लक्षणं सुद्धा अशा स्त्रियांमध्ये दिसतात उदाहरणार्थ वारंवार बाथरूमला जायला लागणं लघवी अडणं अशा प्रकारची लक्षणं काही स्त्रियांमध्ये आढळून येतात फायब्रॉइडचे आकार मी तर इथपर्यंत पाहिले आहेत की एखादी सहा महिन्याची गर्भधारणा झाल्यावर केवढं फायब्रॉइड होईल तेवढा म्हणजे बेंबीच्या वरपर्यंत एवढा सुद्धा आकार काही वेळेला गर्भाशयाचा वाढतो आणि तोपर्यंत स्त्रीच्या लक्षात येत नाही असं क्वचित घडू शकतं असं जर झालं तर गर्भा आपल्या ओटीपोटाचा आकार मोठा होणं फुगणं पोटामध्ये दडसपणा जाणवणं स्वतःची स्वतःला गाठ लागणं हे सगळं सुद्धा फायब्रॉइडच्या लक्षणांमध्ये येऊ शकतं तेव्हा आपल्यामध्ये जर लक्षण अशा प्रकारचं कुठलंही दिसत असेल तर आपण याचं निदान नेमकं कसं करून घ्यायचं फायब्रॉइडमध्ये काही वेळेला अनुवंशिकता सुद्धा दिसून येते आणि म्हणून आपल्या जवळच्या नातेवाईक स्त्रीला जर फायब्रॉइड असेल तर अशा वेळेला निदान नियमित तपासणी म्हणून सुद्धा आपली एखादी सोनोग्राफी केली तर आपल्याला त्याचं निदान होऊ शकतं सर्वसाधारणपणे फायब्रॉइडच्या निदानासाठी आपण स्त्रीरोग तज्ज्ञांकडनं तपासणी करून घ्यायला पाहिजे यामध्ये जेव्हा अंतर्गत तपासणी केली जाते त्यावेळेला गर्भाशयाचा वाढता आकार हे त्याचं पहिलं लक्षण असू शकतं ज्यावरून स्त्री आरोग्य तज्ज्ञांना फायब्रॉइडची शंका निर्माण होते त्यानंतर नेमकं डायग्नोसिस जर करायचं असेल तर सोनोग्राफी हा हल्लीच्या काळामधला अत्यंत कॉमन अत्यंत हमखास असं निदान तंत्र आहे सोनोग्राफी म्हणजे आम्ही गायनेकॉलॉजिस्ट त्याला स्त्रीरोगतज्ञ त्याला तिसरा डोळाच म्हणतो म्हणजे ज्या गोष्टी आमच्या हाताला लागू शकत नाहीत ते बघा येण्यासाठीचा तपासणीचा भाग म्हणजे सोनोग्राफी तेव्हा या सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला पोटाच्या आतमध्ये जे काय आहे ते सगळं दिसतं गर्भाशय दिसतं आणि मग त्यामुळेच या गाठी ज्या असतात त्याही सोनोग्राफीमध्ये आपल्याला दिसतं सोनोग्राफीचा हाही फायदा होतो की नेमका कुठे फायब्रॉइड कशा प्रकारचा आहे किती मोठा आहे त्याचा तातडीने इलाज करायला हवा आहे का अशा अनेक गोष्टींचं निदान या रिपोर्टमुळे आपलं आम्हाला करता येतं बरं का आणि त्यामुळे फायब्रॉइडची शंका जर आली तर एक सोनोग्राफीसारखं सोपं आणि साधं इन्व्हेस्टिगेशन आपण नक्की करून घ्यायला हवं या व्यतिरिक्त एम आर आय सी टी स्कॅन यामध्ये तर अर्थातच फायब्रॉइड दिसतातच काही वेळेला जर गर्भाशयामध्ये आतडं चिकटणं किंवा इतर प्रकारचे काही आजाराचा प्रादुर्भाव झाला असेल तर अशा वेळेला सी टी स्कॅन किंवा एम आर आयसारखी तपासणी होते आणि त्यामध्येही ही गाट जी आहे ही फायब्रॉइडची आहे की कुठल्या प्रकारच्या कॅन्सरची आहे हे जे हा जो फरक आम्हाला डॉक्टरांना माहिती करून घ्यायचा असतो तर त्यासाठी या मोठ्या तपासण्यासुद्धा करायला लागू शकतात या व्यतिरिक्त हिस्ट्रोस्कोपी म्हणजे दुर्बिणीने तपासणी गर्भाशयाच्या आतमध्ये जेव्हा दुर्बीण घालून आणि प्रत्यक्ष गर्भ पिशवी कशी आहे हे बघण्याची तपासणी म्हणजे हिस्ट्रोस्कोपी विशेषतः सबम्युकस किंवा आतमध्ये असलेल्या गाठींसाठी ही तपासणी खूप महत्त्वाची असते छोट्या गाठी जर सबम्युकस फायब्रॉइड जर असतील तर हिस्ट्रोस्कोपीमध्ये तिथल्या तिथे ते काढूनसुद्धा टाकता येतात लॅप्रोस्कोपी हे असंच इन्व्हेस्टिगेशन आहे जी तपासणी केल्यामुळे जर आपल्याला गर्भाशयाचा आकार त्यामध्ये असलेल्या फायब्रॉइडची जागा त्यांचं नेमकं कुठे चिकटले आहेत का या सगळ्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला नीट दिसू शकतात अर्थातच हिस्ट्रोस्कोपी असेल किंवा लॅप्रोस्कोपी असेल या छोट्या का होईना पण शस्त्रक्रिया आहेत आणि त्यासाठी लागणारी सर्व प्रकारची तयारी हीसुद्धा डॉक्टरांना करावी लागते आणि तेवढी तेवढं कसबसुद्धा त्यांच्यामध्ये असावं लागतं तर आता या था फायब्रॉइडचं एकदा निदान झालं तर मग पुढे इलाज काय करायचा हा तुमचा पुढचा प्रश्न असणार बरोबर मी सांगितल्याप्रमाणे सुमारे चाळीस टक्क्यांपर्यंत स्त्रियांच्या पोटामध्ये किंवा गर्भाशयामध्ये फायब्रॉइड्स असतात जर स्त्रीला काही त्रास होत नसेल आणि छोटे छोटे अनेक फायब्रॉइड्स असतील छोटे फायब्रॉइड्स असतील तर त्यांच्याकडे नुसतं लक्ष देणं एवढंसुद्धा पुरतं प्रत्येक फायब्रॉइडसाठी काही ऑपरेशन करावं लागेल काही गोळ्या घ्याव्याच लागतील काही कोर्स घ्यायला पाहिजे असं अजिबात नसतं पण आपल्याला जर त्रास होत असेल तर निश्चितच फायब्रॉइडचा इलाज हा आपल्याला करावा लागतो या इलाजांमध्ये काही वेळेला औषध गोळ्या यांचा या पद्धतीने ही फायब्रॉइडचा इलाज केला जातो तर काही वेळेला ऑपरेशनची सुद्धा गरज लागते सर्वसाधारणपणे स्त्रीचं वय तिला होणारा त्रास आणि तिला पुढे मुलं हवी आहेत का याबद्दलही विचार करूनच फायब्रॉइडची जी ट्रीटमेंट असते ती ठरवली जाते क्वचित स्त्रियांना या फायब्रॉइडच्या पोझिशनमुळे किंवा त्याच्या आकारामुळे वंध्यत्व किंवा गर्भधारणेला अडथळा ठरतो 
किंवा वारंवार तिचा गर्भ पिशवीमध्ये राहतो पण तो टिकत नाही गर्भपात तिचे वारंवार व्हायला लागतात त्या फायब्रॉईड असल्यामुळे तर अशा वेळेला त्या फायब्रॉईडचा इलाज हा तातडीने करणं हे खूप महत्त्वाचं असतं मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फायब्रॉईड जर लहान असतील किंवा एकापेक्षा जास्ती असतील तर अशा वेळेला हॉर्मोन्समुळे हॉर्मोन्स देऊन आणि हे फायब्रॉईड कमी करता येतात किंवा जिरवता येतात या हॉर्मोन्समध्ये मेनली आपले जे हॉर्मोन्स स्त्रीत्वाचे मगाशी आपण बोललो त्याप्रमाणे इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन हे तर हॉर्मोन्स असतातच पण त्या व्यतिरिक्त या हॉर्मोनचे जे मूळ हॉर्मोन असतात ज्याला जी एन आर ए चॅनलॉग म्हणतात किंवा सम्स या प्रकारचे हॉर्मोन्स असतात तर असे असे हॉर्मोन्स हे गोळ्या इंजेक्शन किंवा इतर प्रकारे देऊन आणि फायब्रॉईडचा इलाज करता येतो जर एखाद्या पिश एखाद्या स्त्रीला हॉर्मोन्समुळे किंवा इतर उपचारांमुळे फरक पडत नसेल तर शस्त्रक्रियासुद्धा फायब्रॉईडला लागू शकते फायब्रॉईडची शस्त्रक्रिया ही मेनली दोन प्रकारची येते एक म्हणजे गर्भाशयाची पिशवी टिकवणं आणि शस्त्रक्रिया करून फायब्रॉईड काढून टाकणं आणि दुसरं म्हणजे गर्भाशयाची पिशवीच काढून टाकणं आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे स्त्रीचं वय तिला पुढे मुलं हवी आहेत का यावरती अर्थातच हे ठरणार असतं आणि या व्यतिरिक्त तिला त्रास जो होतो आहे तो किती जास्ती प्रमाणात आहे हीसुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट असते कारण शेवटी तिला बरं वाटणं हे आपल्या ट्रीटमेंटचं मूळ उद्देश असतो जर तिला पुढे मुलं व्हायला हवी असतील किंवा तिचं वय खूप लहान असेल तरुण असेल तर अशा वेळेला फायब्रॉईड एखादीच मोठी गाठ आहे तर गाठ काढून टाकली की गर्भपिशवी तिच्या शरीरामध्ये राहते आणि पुढे तिच्या ज्या सगळ्या क्रिया असतात त्या पुढील आयुष्यात तिच्या होऊ शकतात मग अशा वेळेला फायब्रॉईडची गाठ काढणं हा या पद्धतीने ऑपरेशन किंवा शस्त्रक्रिया ही करता येते पूर्वीच्या काळेला आम का पूर्वीच्या काळी परत घेते पूर्वीच्या काळी आम्ही ही शस्त्रक्रिया करण्यासाठी ओपन सर्जरी करायचो म्हणजे पोट उघडायचं पोट फाडायचं आणि गर्भाशयावरती छेद द्यायचा आणि ती गाठ जी आहे ती काढून टाकायची आणि मग गर्भाशयाची पिशवी ही पूर्वीप्रमाणे शिवून टाकायची अशी ती शस्त्रक्रिया असायची हल्लीच्या काळामध्ये दुर्बिणीतनं शस्त्रक्रिया लॅप्रोस्कोपी किंवा एंडोस्कोपी तुम्ही सगळ्यांनीच ऐकलेला असेल तर एंडोस्कोपिकलीसुद्धा फायब्रॉईडचा इलाज करता येतो यामध्ये मायोमेक्टमी म्हणजे फायब्रॉईड ची गाठ जी आहे ती नुसती गाठ काढून टाकली हे दुर्बिणीद्वारे म्हणजे लॅप्रोस्कोपी किंवा हिस्ट्रोस्कोपीने करता येतं जर खूप फायब्रॉईड असतील खूप मोठी गर्भाशयाची पिशवी असेल त्याच्याबरोबर इतर कुठलं कॉम्प्लिकेशन असेल स्त्रीचं वय हे आता इथून पुढे मेनोपॉजकडे जाईल किंवा इथून पुढे तिला मुलांची आवश्यकता नाही आहे तिचं चाईल्ड बेरिंग कम्प्लीट झालं आहे तर अशा वेळेला पुढील काही वर्ष त्रास सहन करण्यापेक्षा तिने गर्भाशयाची पिशवी काढली तर तेही चालण्यासारखं असतं मग अशा वेळेला गर्भपिशवी काढून टाकणं अशी शस्त्रक्रिया करता येते पुन्हा एकदा ओपन सर्जरीनी म्हणजे पोट उघडून ही शस्त्रक्रिया करून गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकता येते किंवा हल्लीच्या काळामध्ये दुर्बिणीतनं शस्त्रक्रिया करून लॅप्रोस्कोपिकलीसुद्धा गर्भाशयाची पिशवी काढून टाकण्याचा इलाज करता येतो तर अशा प्रकारे स्त्रीला होणारा त्रास तिचं वय फायब्रॉईडची संख्या फायब्रॉईडचा आकार त्यातून पुढे निर्माण काही धोका होईल का हे सगळ्या विचारात मुद्दे घेतले जातात आणि त्याप्रमाणे फायब्रॉईडचा इलाज हा केला जातो आधुनिक काळामध्ये जरी हे सगळे मुद्दे लागू होत असले तरी याहूनही प्रगत त तंत्रज्ञान आज उपलब्ध आहे यामध्ये फायब्रॉईडला म्हणजे गर्भाशयाला रक्तपुरवठा करणाऱ्या ज्या रक्तवाहिन्या असतात त्यांचं एम्बोलायझेशन केलं जातं म्हणजे जसं आपण झाडाला पाणी तोडलं झाड मरून जाईल त्या पद्धतीने फायब्रॉईडचा रक्तपुरवठा कट केला जातो दुर्बिणीतनं आणि एम्बोलायझेशन काही द्रव्य वापरून आणि त्यांनीसुद्धा फायब्रॉईड झिरून जावेत यासाठी उपचार करता येतो अर्थातच गर्भाशयाची पिशवी जर शरीरात ठेवलेली असेल तर अशा वेळेला आणि शस्त्रक्रिया फायब्रॉईडची फक्त केली असेल तर पुढील आयुष्यामध्ये तिने वा डॉक्टरांच्या सल्ल्याप्रमाणे नियमितपणे सर्व तपासण्या करून घेणं हे आवश्यक आहे कारण फायब्रॉईड हा एक प्रॉब्लेम सुटला असला तरी गर्भाशयामध्ये इतर धोके हे वयोमानाप्रमाणे पुढे उद्भवू शकतातच गर्भपिशवी काढली असेल तर अर्थातच पुढे इतर धोके काही राहिलेले नसतात आणि त्यामुळे पुढच्या तपासण्या करण्याची आवश्यकता पडत नाही तेव्हा फायब्रॉईड नावाची गोष्ट म्हणजे नेमकं काय याबद्दल आपण सगळ्यांनी ऐकलं तेव्हा मैत्रिणींनो 
फायब्रॉइड स्वतःला किंवा आपल्या ओळखीतल्या कोणालाही त्याचं निदान जर डॉक्टरने सांगितलं तर घाबरून बिलकुल जाऊ नका आपला फायब्रॉइड नेमका कसा आहे त्याच्यासाठी काय इलाज करायला पाहिजे याची मनमोकळेपणाने आपल्या डॉक्टरांशी चर्चा करा स्त्री आरोग्य तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या आणि जे काय असेल त्याबद्दल डोळसपणे निर्णय घ्या तेव्हा मैत्रिणींनो फायब्रॉइड हा खूप कॉमनली आपण ऐकलेला शब्द पण नेमकं काय फायब्रॉइड म्हणजे किती घाबरायचं त्यामुळे ह्याचं निदान जर आपल्यासाठी किंवा आपल्या कुणा ओळखीच्या मैत्रिणीसाठी केलं गेलं तर बिलकुल घाबरू नका आपले स्त्री आरोग्य तज्ज्ञ जे असतील त्यांचा सल्ला घ्या त्यांच्या सल्ल्यांनी काय काय उपचार पद्धती आपल्यासाठी उपलब्ध आहे त्याचाही विचार करा आणि डोळसपणे निर्णय घ्या या संदर्भातल्या तुमच्या कुठल्याही शंका असतील तुम्हाला कुठला सल्ला हवा असेल तर आमच्याशीही तुम्ही संपर्क साधू शकता आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर्स या कार्यक्रमामध्ये तुम्हाला दाखवण्यात येतातच आहे तर आमच्याशी अवश्य संपर्क साधा आम्हाला तुम्ही तुमची समस्या लिहून कळवलीत तरी चालेल तुमच्या शंकेचं उत्तर पुढच्या भागामध्ये आम्ही नक्की देऊ धन्यवाद